Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Cheers. L-O-V-E. Yun eh. Kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependent. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Kaibigan, mali yata naman na kaya lang nagpapakasal ang isang tao dahil gusto niya lang mapagsilbihan. Tama ka dyan, Nikki. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng pagpapakasal ay ang pagkakaroon ng pagnanais na makilala pa ng higit. Ang taong pinaglalaanan mo ng pag-ibig, yung taong makakasama mo habang buhay. Ngunit sa panahon natin ngayon, ay unti-unti nang nawawala ang mga ganitong kaisipan sapagkat naibabalig na sa ibang mga bagay. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin mapapanatili ang sweetness ng pagmamahala ng mag-asawa? Dito lang yan, where we have one love, one family, one God. As, as for me and, and my house. Kaya naman, upang lalo nating malasap at maranasan ang tamis ng pag-ibig, panoorin natin ang video Nagkasabay kaming nirecruit sa isang singing group. Araw ng Sabado yun, sabay kaming umatend ng practice nila and then doon kami nagkita at doon din kami nagkakilala. Actually, magkasama kami sa district pero magkaiba kami ng church. That's the first time na nakita ko siya. Pagkatapos ng several practices, ang practice namin every Saturday afternoon, So, laging magkasama sa practice, then sa mga gatherings ng group. So, nadidevelop yun eh. Ah, na Naobserbahan ko siya ah, simple. At secondly, maalam siya sa mga trabahong bahay, lalo sa pagluluto. Sa unang year, syempre talagang medyo mahirap kasi galing nga kayo sa magkaibang upbringing. Uh, kaya, siyempre talagang ma matagal na pag-a-adjusyon. Noong sumumpa ka, no, pag nag-exchange of vows, you, you promise to love and cherish for better or for worse, for richer or for poor. That's it. It's a covenant. It's a commitment. Naka-mindset na ako. Mag-asawa ka eh. So, pag nag-asawa ka, yun na yun. Kung sino yung pinakasalan mo, yun na yun. Tatanggapin mo na kahit sino siya. Example, ako ay early riser. Siya ay uh, late starter. So, I have, tatanggapin ko yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Hindi nagiging issue yun. Uh, pangunahin doon, lagi kami magkasama. So, yun ang aming sekreto. Ever since na kasal kami, magkasama kami, hindi kami nagiwalay. And meron kaming common passion, that is ministry. Gusto namin maglingkod sa Panginoon sa church, yun ang, yun ang aming, uh, that is what keep, keeping us together. Una, enjoy your spouse, enjoy your family. Mm, never expect, always respect, never regret. Kasi pag nag-enter ka sa relationship ng pag-asawa, minsan lang yan. Hindi mo pwede yan na uh, isa sa ulo. I-enjoy mo yan kasi bago ka nag-asawa, pinag-pray mo yan. At iniisip mo, yan ang bigay sa'yo ng Panginoon. O yan, kaibigan, I hope you got important insights from that video na pag-uusapan natin about intimacy. Um, aming hihimay-himayin ngayon ang five aspects of this intimacy. First is intellectual intimacy, emotional intimacy, social or recreational intimacy, spiritual intimacy, and physical intimacy. Now, let's go to intellectual intimacy. Kibigan, para makapag-connect ka sa asawa mo, first, you got to make time. Hindi na ibig sabihin na pag intellectual, you got to uh, share highly technical stories. Mm -hmm. or <laughs> yung para ba kayong mga poetic? No, not at all. First, just... Don't think of the topic, just make time. Mm -hmm. At ang susunod is, you don't, you don't have to be so creative or to 
be artistic in expressing your thoughts. Kung anong nasa isip mo, sapat na yon. Just your own personal thoughts will do. Ibig sabihin mo ba, walang judgment doon? Wala mo na? Hindi... Oh, wala mo na. Kasi you're just being natural to your spouse. Di ba? Hindi yung uh -huh. parang scripted na pag-uusapan yeah. lang. Yun, di ba? <laughs> Sharing something na niisip mo, parang mabuti ito, parang maganda ito, ay sasabihin ko sa aking asawa. Yun ang beginning nun eh. When you right, want to right, share right. what is in your mind. Right. Uh, something that excites you, something that's personal with you, mm -hmm. something that you feel like sharing, syempre dapat merong, merong energy dun eh, yeah. di ba? Sa no, parang something that you take pleasure to receive from your spouse. Right. Mm -hmm. Yung halimbawang idea niya or anything na gusto niyang i-share sa iyo, then kung, kung mag-meet yung minds, yan. Doon, <laughs> yeah. yeah, the oh. meeting of the minds. Yeah, meeting of oh. the minds. That's where the, yung the intimacy na magpo-prove talaga na kayong dalawa, bagaman, Maaaring ano eh, hindi conflict, conflicting doon sa iyo yung iniisip. Yeah. Mm -hmm. Magaling talaga itong mga kasama ko kasi sasabihin ko pa lang yun. <laughs> Ang word actually doon ay link. Uh -huh. ba diba? oh, yeah. Pag nagkaroon ng connection, uh -huh. when link happens, then spirit, uh, um, intellectual intimacy begins. Na That's ito right. ay hindi talaga pinagpaplanuhan kasi nga, ba diba, sa tulad sa na-discuss natin nung last episode na You are already one. Yeah. Kaya nga, mm -hmm. yung nafe-feel mo, mafe-feel din ang spouse mo, mm -hmm. marahil yung naisip mo, ay naisip niya na rin. Kaya mm -hmm. magandang pag-usapan niyo yun. At doon nagpapakita na, hindi dapat tayo mind reader. Right. Yeah, yeah. You have to express your mm -hmm. thoughts also. Ang nakita ko rin dito sa intellectual intimacy, not necessarily you share with your spouse something that you have read from the book. Mm -hmm. Yung hindi masyadong highly... Ano ba, uh, yung subject ay uh -huh. hindi masyadong ganun ka, ka... Kasi otherwise, hindi yung pinag-uusapan natin ngayon, hindi applicable dun sa mga... Mm -hmm. eh, hindi nag-undergo ng formal schooling. Sabi nga, di ba? Down mm -hmm. to earth, so to speak. Yung ano bang nangyari mm -hmm. sa buhay nyo? Ano bang mm -hmm. nangyari sa iyo sa office? Yeah, yeah. Ano bang nangyari on the road? Ano bang ba kung mayroon na kayang anak? Mm -hmm. Ano ba ang ginawa ng anak nyo na something to laugh about, di ba? Yeah. Uh -huh. Halimbawa, yung isang... Uh, yung yung asawa eh galing sa sa mall nag-shopping siya yeah. and then meron siyang na-observe doon na magandang para sa kanya na impress siya so mm -hmm. pwede niya i-share sa kanyang uh, husband or sa, right. sa kanyang asawa no? and then the last point that I'd like to emphasize mm -hmm. is uh, during your uh, intellectual intimacy you should have pleasure doing it yung yes. talagang you're full of passion uh -huh. and uh, You don't push yourself to do it. Talaga, it's spontaneous, di po ba? Pero, Nikki, may time na talagang you are passionate about your idea, your opinion. Mukhang alam ko niya. Pero, not to the point that you disagree. Yung disagreement will lead to something else. You disagree to agree. Yan nga na sabi ni Ay kanina na, Huwag mo muna ng i-edit. Huwag mo muna isipin na i-judge mo siya. Teka muna, baka highly strong lang. No? Baka naman eh, out of impulse lang. No, just uh -huh. let it flow. And then, yes. kung nagsakasakaling merong disagreement, yeah. eh, pag-uusapan natin mamaya yun, how to resolve during conversation. Oh, yeah. Kasi ang conflict naman eh, hindi talaga yun may avoid mm -hmm. sa isang pag-uusap ng mag-asawa because you, you are different individuals. And, And, sige po. And most often, mm -hmm. It's on what I think. Diba? I think. Nikki, nakita ko dito, papasok ba dito yung interpretation na word? Yeah, I think. Oo, yung personal interpretation is kaya nga personal yun. Sabi nga, we can agree to disagree. Ang mahalaga dito in intellectual intimacy is understanding. The time you make connection, you got to understand where that person or your spouse is coming from. Kaya nga, hindi lang, hindi lang puro intellect, papasok na rin dito yung emotions mm. na magkakaroon ka ng understanding, not just understanding mind, but understanding mm -hmm. heart. Correct ka dyan. Dahil lang sa pag pinag-uusapan nga natin yung bagay na yan, hindi natin pwedeng iwasan na pag-usapan din yung may kinalaman sa emotions. Exactly. Yeah. Dahil lang sa lahat talaga ng bagay na nangyayari, 
feelings are involved. Mm -hmm. Yeah. So kapag uh, kapag may sinabi yung spouse, may ka may kasamang feelings yun eh. How do you feel about this? Yan. So para sa akin ang emotional intimacy ay may kinalaman sa sharing of feelings. Right. Pero alam mo tita ding pagdating sa Emotions, parang kulang ata yung mga lalaki doon. <laughs> Minsan nababanggit sa akin ni Metil na uh -huh. wala ka bang emotions. <laughs> oh, ano okay. po masasabi niya doon? Eh, kasi talagang ang babae nga naman, it comes to us naturally. Yung mm. very emotional kami in right, on right. all things. Uh -huh. Emote na in emote. In all things. Yeah. <laughs> emote na emote. Uh -huh. Pero ang lalaki is naturally parang analytical. Mm, Kaya, exactly. makusay kayo dun sa intellectual intimacy ah, actually. Alam nyo po si sabi ah. sa akin ni Metil, stop using logic. <laughs> yeah. Start using your heart. Parang <laughs> hindi ko ata maintindihan. Uh -huh. <laughs> Kaya maganda rin pakinggan natin yung emotional intimacy. Ano uh -huh. nga baga talaga let, yun? Let me share something. Mm -hmm. right, Meron right. akong article dito na babasahin sa inyo. Sabi dito, it is the discussing of emotions mm -hmm. that builds emotional intimacy. It's not just feelings mo na ay feel ko mm -mm. parang feeling ko ay ano ikaw ay mal, ano ngayon hindi ka mm -hmm. hindi maganda ang pakiramdam mo mm -hmm. hindi lang ganun kundi discussing your feelings with your spouse right. doon magsisimula uh, ang intimacy pero maingat tayo kasi kung minsan when we discuss our emotions ay may time na hindi ka tanggap-tanggap dun sa isa Paano po pag magkaiba kayo ng level? Kunyari, isa ay nag emote yung isa naman ay wala lang. Uh, super excited. Yeah. <laughs> yung akala ko sabihin mo, wala lang. Kasi may ganun eh, emote na emote ka na, right, yung isa right, wala right. lang. Kasi uh, sabi, ay, bakit ganun ang reaction niya? Uh -huh. Oo, eh, hindi pala niya nag-get. Kasi ang emotions, when you express it, talagang it comes with the risk of parang you are opening yourself. Uh -huh. yeah. This is me. Right. Yeah. Isa ay, pa? Emotion yun eh, this is me. Eh, ngayon, you, you, get the, you have the risk of uh, being rejected. Ang isa pang nakita ko dito, yung mm -hmm. listening. Yeah. Important in sharing your feelings. Paano ka makaka-react? Paano ka makaka, makakabigay ng iyong feedback doon sa spouse mo kung hindi mo na, na pinakinggan mabuti yung mm -hmm. kanyang sinabi sa iyo? Oh. Pero pa paano nga po ba natin ibabalance yun? Ah? Yung guy ay more on the intellect. Yeah. At yung, yung wife is more on the emotions. How can we strike a balance on it? It takes practice. Ah. And it takes communication. Ah. And it is intentional. Sasadyain mo. Yes. Mm -hmm. Kasi hindi, it doesn't come to you naturally. Mm -hmm. oh, yes. Pero although meron talagang mga tao na very mature, ay talagang nandun na sila. Uh, although very analytical sila, but they also can express their emotions. Grabe talaga ang discussion natin ngayon. <laughs> Hindi lang umiinig, lumalalim pa. But we have to pause for a break. See you later. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back sa As For Me and My House. Kanina, pinag-usapan natin ang intellectual and emotional intimacy. At ngayon naman, pupunta tayo sa social or recreational intimacy. Ito yung mga uh, bagay na uh, nangyayari sa buhay mag-asawa. And many times, ay na-involve ang mga tao. Okay? May mga involved na mga tao. Some things are happening uh, na malayo tayo sa isa't isa. At doon naman sa iba na tayo magkasama. So, ano ang mahalaga dito na uh, para lalong maging matamis ang pagsasama ng mag-asawa ay paano nila mararating yon doon sa mga events na nangyayari sa buhay nila? Kasi tita ding, um, may mga married couples na they're comfortable with each other pero pag may ibang tao na yeah. eh parang naiilang, yung iba yeah. nagsiselos, uh -oh. yung iba nagtatampo. Mm. So, how do we cope with that? Tama yan. Nangyayari yan. Naobserbahan mm -hmm. natin yan. Pero ang uh, pinag-uusapan natin na uh, social intimacy is walang, walang inhibitions, walang parang feeling na out of place ka. Mm -hmm. Dapat kung merong friends kayong iba nakasama o ibang taong kasama, mm -hmm. 
kahit nandyan kayo mag-asawa, nandun pa rin yung uh, pagiging, ano nyo ba, malapit pa rin kayo. Mm. Nagkakaintindihan pa rin right. kayo sa isa't isa. Eh, paano naman yung sobra talaga silang sweet, no? Na yung iba naman tao na ilang sa kanila. <laughs> hindi balanse. Kasi parang hindi, 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 hindi rin sila mapag-iwalay, no? Oo, oo. Yung iba parang ang hirap na tuloy lumapit. Nandun lang, nandun lang sila siguro dun sa uh, part na yung oneness nila. Pero alam mo, mas maganda sana kung i-share din nila yon mm. Yun ang talagang, yung madidevelop talaga yung social intimacy. Kasi not all of the time you will be together. Mm -hmm. There will be events in your life that you are apart. And then, maganda yung you share it through communication. Halimbawa, nandito ako ngayon sa Hong Kong. Na yung asawa mo nandun sa ganung lugar. Right. Tapos sabi mo, alam mo, heart, ano, ang saya-saya ako sa nandito, kaya lang wala ka. Pero alam mo, itong kaibigan ko ngayon, eh, nakasama ko dito sa, ano, eh, yan. Mga Ibig ganun sabihin, ba? Tita Deng, pwedeng maging socially intimate ang mag-asawa kahit sila. Iya, yeah, malayo. May, kahit they are ah, distant okay. from each other. Oh, oh. Right. Uh -huh. And parang they are still a part of the, the everyday life, although they are apart. Eh, meron naman mga circumstances na nagtatampo yung babae kasi sabi, kasama mo lang yung barkada mo, parang nakalimutan mo na na may asawa ka. Ano ba akala mo, binata ka pa? Ganun, Hindi diba? pa na-develop yung kanilang. Yes. Kasi gusto kong makakita ng mga, ka mga kaibigan natin, pa paano ba ito na-develop sa mag-asawa? Mm -hmm. Ang ano pa dito, isa dito is, uh, yeah, you learn to do things together. Mga kaibigan, mm -hmm. yeah. mahalaga yon. That's the other aspect for social intimacy. You learn to do things together. Mm -hmm. Pero in doing the, those things together that you also grow, halimbawa, may mga hobbies kayo, no, no? And then, you have your own sets of friends. He has in his own set of friends. Mm -hmm. At maganda na, we share with them. Kasi, tandaan nyo, sinabi natin sa mga uh, nakaraan nating episode, We should be reflectors of God's character. Hindi tayo maramot. Hindi tayo maramot. Kung ano yung joys na nakukuha natin as as husband and wife, we should be willing to share to other people. Maganda po yung nabanggit nyo na reflectors of God's character. Do na papasok ngayon yung spiritual intimacy. Yeah. Um, may mga kaisipan na okay, magasawa tayo pero wala tayong pake alam ng religion. I don't think so. Because yeah. once you got married, you're already one. One That's in true. thoughts, in emotions, in outlook in life, even in belief. Mm -hmm. That doesn't necessarily mean that you have to agree na, kunyari, religion niya, dapat sumama ka sa religion ko. E paano kung hindi pa talaga hinog, hindi pa talaga ready yung spouse mo? The, the key a word here is, again, tulad ng intellectual yeah. intimacy, is yeah. understanding. Yes. Mm -hmm. Diba? Kasi nga, although you've become one, but it takes time to perfect that kind of unity. Mm. Naalala mo, Nikki, di ba, diniscuss natin on yung mm. origin of marriage, right. purpose of marriage, nagsimula talaga sa Panginoon eh. Mm -hmm. So yung spiritual intimacy is yung maranasan talaga ng mag-asawa yung Panginoon sa buhay nila. Right. And then they share yung blessings nila na natatanggap every day. Mm -hmm. At ang nakita ko doon, Nikki, yung sa aking karanasan lang, sa aming mag-asawa, right. eh, when we read the Bible, I gain some insights. Ano? Right. Tapos, si-share ko kay kuya mo. Uh -huh. Sasabihin ko sa kanya, alam mo, mahal, may, may nakita akong ganito. Ang ganda-ganda. Parang sabi ko, that it applies to me. Tapos, sasabihin rin niya sa akin, saan mo yan nabasa? O, di sasabihin ko sa kanya. Tapos, sabi niya, o oh, nga, ano? O, oh, Nandun na yung intellectual intimacy, nandun na yung right, right. lahat nagsama-sama and then right, right. how yes. I felt about it. Pero most of all, it shows us yung in-apply ko yung ngayon yung belief ko sa Panginoon. Nag-grow ako dun sa aking pagkaunawa kung sino siya. And so our relationship also will grow strong. And I believe part of that growing is growing in Christ. Sabi nga sa Philippians 4.19, And my God will satisfy all your needs according to His riches and glory, even spiritual needs. Maganda nga, ideal talaga yung nagpakasal kayo na parehas kayong belief, na may parehas kayong outlook in life regarding church or spirituality. Pero sa iyo kaibigan na kung sakasakali mang meron kayong spiritual conflict sa tahanan, eh 
tulad nga ng sinabi ko, God will supply that need as well. You can grow uh, united in Christ. You can have uh, agreements even in your deep disagreements. And then later on, you'll see the miracle because you are already one. At kasama dun sa pagiging one, eh syempre yung physical intimacy. intimacy. Interesting yan. <laughs> Uh, yung, yung, yung sa physical intimacy ba, um, bi- ibig mo ba sabihin, eh, papasok dito yung touch. Exactly, syempre. Yes. Yung sharing of, kasi uh. hindi mo rin talaga maialis na i-disentangle mo siya, ihiwalay mo siya sa, sa ibang aspect na pinag-usapan natin kanina. Kung hindi, kung meron kayong intellectual intimacy, tapos emotional, inti- emotionally intimate kayo, uh, at saka spiritual, spiritual yeah. ang physical intimacy, madali na. Siyempre, kasi napag-usapan nga po natin yung emotional kanina. Pag pinag-usapan yung emotional, papasok na dyan yung physical. Mm-hmm. And it's also in the Bible. It says here in 1 Corinthians 7.14, For the wife does not have authority over her own body, Yeah. But the husband does. At meron din naman sa mga asawang lalaki. Likewise, the husband does not have authority over his own body. Yeah. But the wife does. In other words, wala na exclusive na sabihin, ah, teka muna, wala kasi ako sa mood, o wala akong time. Reminder, you're already one. Na hmm. you should complement each other's needs. Ang sexual intimacy, pati Nikki, hmm. is... Uh, we have to understand how both respond to it. Kasi hindi pareho. We have, uh, we, we have different uh, responses. Ang men yeah. and Ibang women. Response. Hello. Mm-hmm. Okay. Uh, uh, diba? <laughs> Pero that's the element that makes it more right. exciting. Exactly. Uh. Basta ang issue dito na mahalaga nating uh, ma-develop sa ating mag-asawahan ay eh yung ma-express talaga nila yung sarili nila. Mm-hmm. Their love to their spouse mm. physically and another yeah. another important thing in uh, physical intimacy is uh, honor within yeah. that physical intimacy yes now although um, they they share each other's thoughts feelings even body mm-hmm. nandoon pa rin yung respect syempre hindi pa rin mm-hmm. nawawala no? tulad nga po na nasabi niyo kanina na we're reflectors of god's character yeah and in one way or the other When we express, when we have that sexual act or sexual union with our spouse, we are actually praising God. Exactly. Because uh-huh. He created us, male and female. That's the appreciation of the gift na binigay uh-huh. sa atin ng Panginoon. Uh-huh. Sa totoo nga lang, part, part ng creation yung sex, di ba? Yeah. Uh-huh. And it's God sacred. God created uh-huh. sex. Right. And then, mm-hmm. no, talagang, to spice up our discussion we're gonna watch this uh, video and i'm sure you're gonna learn a lot sa mag-asawa lalo na sa nagpapasimula pa lamang ang very foundation talaga niyan ay pag-ibig at yung pagtitiwala kasi kung hindi naman kayo nag-iibigan sa bawat isa at saka yung nagtitiwala sa bawat isa hindi kayo magiging magkasama kaya yung very foundation pero sa along the way, sa inyong pagdalakbay bilang mag-asawa, dapat lumalago yun. Na sa araw-araw ng inyong pagsasama, ay merong mga bagay na dapat na nangyayari. At ang pinaka masasabi kong isa sa factor na makapagpapalago sa inyong relasyon ay yung magkaroon kayo na una ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi nila, ang love, pag in mo, hindi na L-O-B-E. Kundi ang pag-ibig para lumago at sa inyong paglalakbay ay patuloy na inyong relasyon ay lumago, tumibay, ay ang spell ng love ay T-I-M-E. Ibig sabihin, panahon. Kasi bawat isa dapat binibigyan mo ng prioridad o panahon na kayo lumago. Kaya sa relationship, dapat may panahon ka sa iyong kapartner. Ang pinakamahalaga ay unay kayo pareho na mag-asawa ay magkaroon kayo ng panahon para sa Panginoon na magkasama kayo. Yun ang pinakamahalaga. Time with God and time together na kayo ay magkasama. Kasi napakahalaga noon. Yun ang nagpapalago ng relasyon at nagpapatibay habang kayo naglalakbay. 
Kasi uh, sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay masyadong abala. At ay isa sa dahilan na ang pamilya o ang mag-asawa ay nasisira dahil walang panahon sa bawat isa. Yun ang nakakalungkot. At yan ay inaagaw ang atensyon na para sa Panginoon at para sa bawat isa na lumago ng sanlimutan at mga bagay na nasa ating paligid. Kaya kung hindi tayo magiging aware, hindi tayo magiging maingat, baka ang ating pag-aasawa ay hindi magiging pagpapala, kundi ito ay magiging ano, pagdurusa. Na hindi naman yun talaga ang panukala ng Panginoon ng itatag niya ang pag-aasawa. Kaya sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng bawat isa, ay magawa natin na magkaroon tayo ng panahon sa bawat isa. Paglago ng ating relasyon upang sa ating paglalakbay, hindi natin masasabing talagang smooth sailing, pero we can survive. We can survive. Kasi binibigyan natin ng panahon ang ating relasyon sa bawat isa na lumago sa tulong ng ating. Hope you enjoyed that video and learned a lot from it. Kaya nga, intimacy is very crucial in a marriage relationship. At sa intellectual intimacy, hindi talaga mahalaga kaibigan kung anong pag-uusapan yun. Don't hold yourself. It's just your thoughts and your sincerity. And above all, your time. Once you've connect, yun na yun, intellectual intimacy. At syempre, hindi naman na sa bahay lang kayo comfortable with each other or when you go mulling or some other place. Pagpasok niyo rin sa church, you should be comfortable with each other as well. And ang mahalaga, kung meron man kayong differences in whatever opinion regarding God, church, or religion, prayer is the answer. At napakaraming promises in the Bible regarding solving problems just with a prayer. Ay, ako, sa akin naman, mga kaibigan, nais kong uh, i-share sa inyo yung Um, kagandahan sa emotional intimacy. Sapagkat ang mag-asawa, kapag sila emotionally intimate, ay nandoon yung sharing of not only positive emotions, but also the negative ones. Ang maganda nga lamang, kapag uh, when you share positive emotions or positive feelings, it intensifies the pleasure of uh, your being together. Mm -hmm. Kaya, mas maganda kung maraming positive emotions ang uh, may share natin sa ating asawa. Ngayon, hindi natin ma-avoid na mag-share din tayo ng negative uh, emotions. Ang maganda lang dito, uh, kung tayo ay nag-share ng uh, negative emotions, it should always bring relief and support. Mm -hmm. no? Relief and support. Uh, dahilan sa kung ako ay merong negative feeling about anything at may share ko ito sa aking asawa, yung asawa ko na na maganda rin yung, sapagkat maganda na yung aming relasyon, meron naman siyang ibibigay sa akin. It can be a, in a form of an advice, a counsel, or observation or experience na magbibigay sa akin ng relief. Parang masasatisfy ako okay. at uh, hindi ako magpapatuloy sa aking negative emotions. Yun ang, uh, sana po, paramihin natin yung positive, uh, sharing of positive feelings. Right. Yes, yeah, so, sa social intimacy naman, it's the things that we do together that uh, will bring us the most vivid memories. Mm -hmm. uh -huh. So, in a loving family, social intimacy is a way of life. Mm -hmm. So, when we take time to do things together, things that one or both of us enjoy, mm -hmm. then and only then we can say that we have social intimacy. Yeah. Excellent. And sa physical, uh -huh. yun ang gusto ko, mag-end tayo doon. Kasi, alam mo ang sabi doon, sa book ni Gary Chapman, ang sabi niya, yung success of sexual intimacy is greatly affected by intellectual, uh -huh. emotional, yeah, so. okay. social, spiritual intimacy. That's why we cannot uh, compartmentalize. Everything affects the other. Yeah. Mm -hmm. Lahat yan sama-sama. To make one Uh, intimate. Okay? Uh, kaibigan, marami kayong nais marating sa inyong pagsasamang mag-asawa at gusto ninyong mangyari sa inyong pagsasama. Uh, lahat yan ay maaari nating dalhin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Naanyayahan ko kayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, 
mapapangyarihan naming Ama. Amin pong dinadala sa inyo ang aming-aming mga sambahayan na nawa tulungan ang bawat isa sa amin na makita namin ang nais ninyong mangyari sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Kayo ang author ng pag-ibig. Kaya nga po, nais namin na ang inyong karakter ang siyang ma-reflect sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli namin kayong pinasasalamatan, mga kaibigan, sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming programang Pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-uusapan ang mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito lang kung saan, kaibigan, ang bawat tahanan where we have one love, one family, one God, as, as for me and, and my house. house.